Olá! Hoje vou falar de uma erva que acaba com retenção de líquido. Ela é diurética, combate celulites, flacidez e previne contra o envelhecimento da pele. Combate a inflamação na próstata, hemorroidas, osteoporose, hérnia de disco, reumatismo, candidíase. Ela fortalece a imunidade e ajuda a expelir pedras nos rins, na vesícula, na bexiga, combate anemia, controla o ácido úrico e também fortalece as unhas, o cabelo e combate também furúnculos. É um excelente chá, é uma excelente erva. Hoje eu estou falando da erva de cavalinha. Ela combate a hemorragia, ajuda no combate à tuberculose. Primeiro você vai colocar 600 ml de água para ferver. E vai deixar essa água ferver 5 minutos sem a erva, tá bom? 5 minutos fervendo a água pura, 600 ml. Por isso que você vai colocar 600 ml e depois ela seca um pouco, vai se tornar 500 ml. Então 600 ml de água para ferver. Vamos deixar ferver. No seu fogão a mesma coisa, deixa ferver 5 minutos, ok? Deixei ferver já os 5 minutos. Aqui está os 10 gramas de cavalinha, corresponde a duas colheres bem cheia de sopa. Pode ser bem cheia, tá vendo? Sobrou só um pouquinho. Duas colheres bem cheia, não tem problema passar um pouco não. Agora, como já ferveu 5 minutos, já não é mais 600 ml de água, já está ali a base de 500. Aí deixa 30 segundos somente, apaga o fogo do seu fogão e deixa esfriar. E uma coisa legal também que ela faz é recuperar as cartilagens. Coa então o seu chá, tá bom? Você vai tomar assim, durante 7 dias seguidos, de 12 em 12 horas. Se for 6 horas da manhã, vai ser 6 horas da tarde. Se for 9 horas da manhã, vai ser 9 horas da noite. Ok? De 12 em 12 horas. Você pode escolher o horário. Não precisa de ser em jejum. Toma uma pela manhã e uma à noite. Tá bom? Você vai tomar 7 dias, vai parar 7 dias, vai descansar 7 dias. Depois volta a tomar mais 7 dias. Aí se você achar que você ainda tem necessidade, que ainda está precisando, aí depois de folgar os seus 7 dias... Pode tomar novamente sete dias, ou seja, três vezes, sete, sete, sete. Sendo que toda semana que você terminar os sete, descanse uma semana, ok? Espero que você tenha gostado, então fique com Deus, beijos, tchau, tchau! Olá meus amores, o remédio de hoje é muito fácil de você ter dentro de casa. A maioria das pessoas já tem, usa no seu dia a dia, mas não conhece todos os benefícios dele. É ótimo para circulação, você que está sofrendo de má circulação, que sente aí cansaço nas pernas, fraqueza nas pernas. Ele também faz crescer os cabelos, é excelente para os cabelos, quando você toma também, não só quando passa, mas quando você toma no seu dia a dia, todos os dias, com certeza você vai ver nascer, crescer e os seus cabelos começar a ter brilhos. Ele também fortalece a pele, evitando o envelhecimento precoce. Também fortalece as unhas e também você que está com cistite, é um excelente remédio para você, para você tomar no seu dia a dia. Ele acaba com câimbras, ajuda também a diminuir o estômago, diminuir a barriga, porque ele acaba com inchaços, com gases, prisão de ventre. Inclusive, se você estiver com os triglicerídeos altos, é um excelente remédio natural para você tomar no seu dia a dia. Ele também limpa o fígado. Se você está com gordura no fígado, é um excelente remédio natural para você tomar. Então, hoje eu resolvi falar do vinagre de maçã, o que ele faz no seu corpo. O vinagre de maçã, ele reduz o mau colesterol e também regula a pressão arterial e previne a diabetes. Também ele acaba com o enjoo, com má digestão, mau funcionamento do intestino, mas é o vinagre de maçã. Não serve outro tipo de vinagre, tá gente? 
é o vinagre de maçã. Se você puder comprar o orgânico, é muito melhor. E se você quiser fazer em casa, vai demorar uns dias, porque demora cerca de quase 90 dias. Mas se você quiser fazer em casa, também você pode fazer. Nesse vídeo aqui eu ensino como fazer o vinagre de maçã em casa. Mas você encontra orgânico também em lojas de produtos naturais. Então coloca vinagre de maçã no seu dia a dia, porque ele é excelente para a saúde e vai te trazer vários benefícios. Se você quiser conseguir todos esses benefícios e os outros benefícios do vinagre de maçã, é só você tomar duas vezes ao dia, por pelo menos 30 dias seguidos. Se você depois quiser continuar tomando todos os dias, pode tomar, não tem problema não, tá? Mas nunca tome o vinagre de maçã puro. Quando a gente fala tomar uma colher de sopa, é colocar uma colher de sopa dentro de um copo de água. Sempre com água, sempre tome vinagre de maçã com água. Então você vai tomar de manhã e à noite. Não precisa ser em jejum. Neste caso, não precisa ser em jejum. Você pode tomar o seu café normalmente e antes do almoço, uma hora antes do almoço, duas horas antes do almoço, não importa. Depois que você tomar o café, passar um tempo, você coloca uma colher de vinagre de maçã dentro de um copo de água e toma. E se quiser tomar água por cima também, pode tomar para tirar o gosto do vinagre da boca, tá bom? Você vai me perguntar, pode ser na comida? Pode. Só que na comida você perde muito, porque fica no prato, né? Geralmente você perde muito. Então você pode colocar na comida, mas coloca pelo menos uma colher de manhã antes do almoço dentro da água e tome. E também na hora de dormir. Quando você for dormir, você já comeu, já jantou, já lanchou. Então você coloca também novamente dentro da água e tome também, tá bom? Então de manhã antes do almoço e na hora de dormir. Esta então foi a minha dica de hoje para você. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por ter assistido o meu vídeo. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau.